ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಬಾಬಾ ಆಟೋಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೈವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅರ್ಹರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಅಟೋಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗದ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಲೆವೆಲ್ ಟೆನ್ ಪೇಸ್ ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಂಟಿಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ತ್ರೀ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೆಟಗರಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡ್ ಸಾವಿರ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಐ ಎಲ್ ಬಿ 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 ಟೆಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂ ಐ ಎಲ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಯೋ ಸೈನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋ ಬಯಾಲಜಿ ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ ಒನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ
ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ನೀವು ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಟಗರಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯೋ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯೋ ಸೈನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೀವು ಬಯೋಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಏನೋ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮೆಟಲರ್ಜಿಲ್ ಐದ್ ಇದೆ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಟಲರ್ಜಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನೀವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಟಗರಿ ಟೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯೋ ಸೈನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆದಂತ ಕೆಟಗರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಟಗರಿ ಟೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಮಷಿನಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ವೆಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಒಳಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮುರಿಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಕೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟೂ ದವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಕೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಸಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ದು ಒಬಿಸಿ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ಸಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ರಿಸರ್ವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಸ್ಟೈಫ್ ಟ್ರೈನಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಮೇ ಬಿ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದ ವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೇಟರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಸ್ಟೈಫನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಲಾಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲಾಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಟಗರಿ ಬಿ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರ
ಸೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎನೆಕ್ಷರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪೇಸ್ ಕೇಳನ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್